নিজের গড়া একটি বাড়ি এই স্লোগানটি আমাদের মনের মাঝে থাকলেও সেটা বাস্তবে রূপান্তরিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর এই কথাটির মর্ম অনুভব করে আমরা শুরু করেছি আমাদের সবার পছন্দের চ্যানেল নিজের বাড়ি নিজে করি আমাদের চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পরবর্তী ভিডিও আপডেট পেতে বেল বাটনটিতে ক্লিক করুন আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব মাটি পরীক্ষা বা সয়েল টেস্ট করার পদ্ধতি সমূহ শুরুতে একটু আলোচনা করে নেই কেন সয়েল টেস্ট করা জরুরি বাড়ি বানানোর আগে সয়েল টেস্ট করা জরুরি সেটার কারণ হলো এই টেস্ট না করা থাকলে আপনি বুঝতেই পারবেন না বাড়ি বানানোর জন্য আপনার কেনা জমির ধারণ ক্ষমতা কতটুকু আর ফাউন্ডেশন কাজ কিভাবে করতে হবে এছাড়াও আরও কিছু তথ্য জানা প্রয়োজন হয় যেটার সাহায্য নিয়ে বাড়ির ডিজাইন কাজ সম্পন্ন হয় কোনো নিচু জায়গা কিংবা ভরাট মাটির জায়গায় নির্মাণ কাজে অবশ্যই মাটি পরীক্ষা করতে হবে এবার আসা যাক সাইটে মাটি পরীক্ষার পদ্ধতি সমূহ এবং সেটার ধাপগুলি কি কি সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি সাইট বা প্লট প্রদর্শন ও জরিপ করা ফিল্ডের অবস্থা অনুযায়ী বোরিং সংখ্যা ও স্থান নির্বাচন করা এবং সেই অনুযায়ী বোরিং কাজ সম্পন্ন করা প্রয়োজন অনুযায়ী বোরিং গভীরতা নির্ধারণ করা প্রত্যেক বোরিং স্থানে মাটির অক্ষত এবং বিক্ষত নমুনা সংগ্রহ করা এবং ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা বোরিং বা ড্রিলিংয়ের সাহায্যে পাঁচ ফুট অন্তর মাটির এসপিটি ভ্যালু নির্ণয় করা এবং মাটির নিরাপদ ভার বহন ক্ষমতা সেফ বেয়ারিং ক্যাপাসিটি বের করা ফিল্ড টেস্ট এবং ল্যাব টেস্টের ফলাফল বের করা অবশেষে মাটি পরীক্ষার চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরি করা এবং সেই অনুযায়ী বাড়ির ফাউন্ডেশন সম্পর্কে মন্তব্য করা আমরা সয়েল টেস্ট করার নিয়মটি এখন দেখব ছকটি দেখে আপনারা ধারণা করতে পারবেন এবং সে খরচটাও সেই অনুসারে হবে বোরিং স্থান নির্ধারণ বোরিং সংখ্যা ও দূরত্ব অনুযায়ী সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী প্রতিতলা বিল্ডিংয়ের জন্য তিন মিটার বোরিং করতে হবে বিল্ডিংয়ের প্রস্থ বা পার্শ্বদিক অনুযায়ী বোরিং গভীরতা নিম্নরূপ মাটি পরীক্ষার টেস্ট সাধারণত দুই প্রকার মাটির ফিল টেস্ট প্লেট লোড বেয়ারিং টেস্ট ইহা সাধারণ যন্ত্র পরিচালিত পদ্ধতি যা দ্বারা মাটির যে কোনো স্তরে চূড়ান্ত বেয়ারিং ক্যাপাসিটি এবং মাটির সংকোচন মাপা যায় বা নির্ণয় করা যায় অধি কিন্তু এই টেস্ট দ্বারা নির্ণিত ফলাফল তুলনা এবং সত্যতা যাচাই করা যায় এসপিটি স্ট্যান্ডার্ড পেনেট্রেশন টেস্ট এর মাধ্যমে মাটির এন ভ্যালু যেমন নির্ণয় করা যায় তেমনি সংগৃহীত মাটির নমুনা সয়েল ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করা হয় ফিল্ডে প্রতিটি বোরিং পাঁচ ফুট পর পর এন ভ্যালু নির্ণয় করা হয় যা মাটির ভার বহন ক্ষমতা সরাসরি দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে উল্লেখ্য যে এসপিটি ভ্যালু সাহায্যে ফিল্ডে সরাসরি মাটির ভার বহন ক্ষমতা বেয়ারিং ক্যাপাসিটি নির্ণয় এবং পরীক্ষা করা যায় মাটির ল্যাব টেস্ট এএসটিএম অনুযায়ী মাটির ল্যাব টেস্ট সমূহ সাধারণত নিম্নরূপ ময়েশ্চার কন্টেন্ট টেস্ট প্লাস্টিসিটি টেস্ট আপেক্ষিক গুরুত্ব টেস্ট ঘনত্ব টেস্ট কনসলিডেশন টেস্ট ডাইরেক্ট শেয়ার টেস্ট ইত্যাদি উপরুক্ত টেস্টের ফলাফলের মাধ্যমে মাটি পরীক্ষার চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরি এবং মন্তব্য করা হয় এই ছিল আমাদের আজকের পর্ব আমাদের পর্ব আপনাদের কেমন লেগেছে সেটা অবশ্যই জানাবেন দেখা হবে নতুন পর্বে বাড়ি বানানোর অন্য কোনো তথ্য নিয়ে